Kể từ khi bộ phim Anh Hùng Xã Điêu hoàn thành quay phim và bước vào giai đoạn hậu kỳ, mặc dù ekip sản xuất vẫn giữ thái độ bí ẩn trầm lặng và không tung ra bất kỳ ảnh tĩnh nào hay trailer nào. Nhưng tại hội nghị quảng bá phim và truyền hình gần đây, chỉ có những cảnh quay quen thuộc và thú vị. Âm thanh chiếu rít của tác phẩm điêu khắc và màn trình diễn đã được chế tác cẩn thận, đủ để khơi dậy sự mong đợi nhiệt tình của khán giả đối với tác phẩm này. Và khi nhắc đến tiêu chiến, người đóng vai nhân vật chính quát tính đã khiến cho mọi người tập trung sâu sắc vào sự kết hợp huy chương vàng này. Tiêu chiến là một nghệ sĩ có sức hút vừa hiện đại vừa cổ điển, anh ấy không chỉ chiếm được tình cảm của người hâm mộ nhờ vào ngoài hình nổi bật, mà còn thể hiện khí chất độc đáo vượt xa khí cạnh đẹp của tạo hình nhân vật. Tức là nét chuyên dán cổ xưa và tinh thần thượng võ đã ăn sâu vào di sản văn hóa truyền thống, những đặc điểm như vậy rất hiếm trong loài nhà trí ngày nay. Bởi vì trong trang phục cổ trang, một số diễn viên có khuôn mặt điển trai khó thoát khỏi cảm giác hiện đại, thể hiện một cách tự nhiên sự phong khoáng dễ dãi và bền bỉ của một hiệp sĩ giang hồ. Và lần này, tôi chiến hợp tác với đạo diễn từ khác, người được mệnh danh là bậc thầy phim võ thuật để cùng tạo nên bộ phim Anh Hùng Xạ Điều. Đây chắc chắn là sự hợp tác được mong đợi của người hâm mộ võ thuật đang mong chờ. Đạo diễn từ khác luôn xây dựng nên những thế giới võ thuật tráng lệ trên màn ảnh, bằng những sự hiểu biết sâu sắc về thế giới võ thuật và khả năng diễn giải hình ảnh xuất sắc. Tiêu chiến cũng là một trong số ít những người trong làng giải trí hiện nay có thể kết hợp được nội tâm của mình với một trong những diễn viên có ngoại hình có thể kết hợp hoàn hảo. Sự hợp tác giữa họ giống như phù hợp của một thanh kiếm và một bao kiếm, không chỉ thể hiện sự uy nghiêm của thế giới võ thuật mà nó còn nêu bật sự sáng chói của con người trong tinh thần hào hiệp. Vai diễn quách tính do tiêu chiến thủ vai được đánh giá là sự lựa chọn xuất sắc cả trong và ngoài ngàn. Dù là xét về thể chất võ công hay nội tâm, bóc dáng cao lớn của anh ấy mang lại cho quách tĩnh một hình ảnh kiên quyết và dũng cảm. Và đồng thời thiết kế hành động gọn gàng của anh ấy truyền tải sự nhanh nhẹn và sức mạnh vào nhân vật. Quan trọng hơn nữa, phong thái hào hiệp giản dị chân thành trùng khớp với tinh thần cốt lõi của quách tĩnh trong tác phẩm gốc. Điều này khiến cho phiên bản quách tĩnh mới này tràn đầy sức sống tươi mới và hàm ý tình cảm sâu sắc. Nhìn lại lời nói của một nhà sản xuất để lại ấn tượng sâu sắc khi nói về tiêu chiến tại hội nghị quảng bá lần này. Và họ nói rằng khi anh ấy xuất hiện tại hiện trường, dường như phía sau anh ấy là một vùng đất hoang vu rộng lớn trải rộng, vốn thuộc về thế giới của quách tĩnh và nó cũng thuộc về sức hấp dẫn độc đáo của tiêu chiến. Đây không chỉ là lời khen ngợi dành cho sức hấp dẫn cá nhân của tiêu chiến mà nó còn là sự hy vọng khẳng định rất cao về khả năng thể hiện thành công vai diễn quách tĩnh. Với sự kết hợp mạnh mẽ giữa tiêu chiến và từ khác chắc chắn người ta sẽ tràn đầy kỳ vọng vào tác phẩm này. Họ sẽ diễn giải lại huyền thoại lay động tâm hồn đó bằng một góc nhìn mới và sự theo đuổi nghệ thuật đỉnh cao, cho phép mọi người một lần nữa trải nghiệm sức hấp dẫn vĩnh cửu của văn hóa võ thuật giữa ánh sáng và bóng tối. Và trong khi chờ đợi ngày ra mắt chính thức, khán giả yêu mến võ thuật và quan tâm đến tiêu chiến đều đã khơi dậy niềm khao khát cuồng nhiệt cho bữa tiệc ngay nhìn này và tiêu chiến là sự kết hợp hoàn hảo cho bộ phim Anh Hùng Giả Điều.